Hallo, hier sind wieder Susanne und Wilma Wochenwurm. Genau. Und ja, bald ist ja jetzt Sommer und die großen Ferien. Und nach den großen Sommerferien, <lacht> da ist was ganz Besonderes. Wilma, möchtest du mal erklären, was da so passiert nach den Sommerferien für viele von euch? Ja. Okay, dann schieß mal los. Die Kinder werden eingeschult. Das war bei mir auch so. Ich ging auch in die Wurmschule. Erste Klasse, da war ich total aufgeregt. Genau. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das für mich gewesen ist, als ich in die Schule gekommen bin. Da war ich total gespannt und auch sehr aufgeregt und habe mich aber auch total gefreut, dass die Schule losging. Und natürlich habe ich mich auch auf die Schultüte gefreut. Da sind ja viele tolle Sachen manchmal drin. Ja, genau. Und weil das so eine aufregende Zeit ist, habe ich eine Geschichte für euch geschrieben. Und zusammen mit der Wilma möchte ich euch die heute erzählen. Das ist die Geschichte Wilma Wochenwurm, eine Geschichte für die Schultüte. Und da geht es um die Freunde Emmy Strauß, Lola Maus und Püti Schlange. Und die kommen auch alle in die Schule, werden eingeschult. Ui. Was da so passiert, ob die sich alle freuen, das erzähle ich euch jetzt mal. Los geht's. Morgen ist ein ganz besonderer und ein ganz besonders aufregender Tag. Emmy Strauß, Lola Maus und Püti Schlange kommen in die Schule. Lola Maus ist sehr gespannt und konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Immer wieder hat sie darüber nachgedacht, wie es in der Schule wohl sein wird und ist ganz neugierig, welche neuen Tierkinder sie kennenlernen wird. Außerdem findet sie ihren Schulranzen so wunderhübsch, dass sie es gar nicht abwarten kann, ihn endlich stolz auf dem Rücken zu tragen. Mhm. Emmy Strauß freut sich schon seit vielen Wochen auf die Schule, denn sie möchte ganz unbedingt eine Menge lernen. Emmys großer Bruder, der schon in die zweite Klasse geht, kann bereits ganz gut lesen, rechnen und schreiben. Und das möchte Emmy auch sehr gern gut können. Nur einer. Einer freut sich leider überhaupt nicht. Oh. Püti Schlange hat sich ganz fest zusammengerollt und möchte nicht in die Schule gehen. Er hat nämlich ein bisschen Angst. Dabei ist er doch schon total groß und mindestens drei Meter lang. Aber heute fühlt er sich klein wie ein Regenwurm. Oh. Püti ist immer schon eine sehr vorsichtige Schlange gewesen und er findet Dinge, die er noch nicht kennt, ein wenig zum Fürchten. Hm. Die Schule kennt er ja auch noch nicht und außerdem war er neulich mit seiner Mama beim Augenarzt. Püti kann zwar außergewöhnlich gut riechen, vor allem mit seiner Zunge, worauf er schon ein bisschen stolz ist. Mhm. Aber sehen, das kann Püti eben nicht so gut wie andere Tiere. Und deswegen oh. sagte der Augenarzt, dass Püti eine Brille bräuchte. Vor allem für die Schule bräuchte er sie, damit er auch richtig lesen und schreiben lernen kann. Püti will aber keine Brillenschlange sein. Und deswegen möchte er morgen auf gar keinen Fall in die Schule gehen. Lieber versteckt er sich, denkt er. Und so schlängelt er los, um ein Versteck zu suchen. Ganz leise schleicht sich Püti fort, so leise, dass ihn niemand bemerkt. Wilma, was denkst du, kannst du auch leise schleichen? Und ihr? Ja. Yeah. Könnt ihr leise schleichen? Probiert's doch mal aus. Genau, Püti schleicht sich davon. So wie ihr, ganz leise. Eine Weile später beschließen Emmy und Lola, Püti zu besuchen. Das machen sie immer nach dem Mittagessen. Dann spielen sie und verbringen den ganzen Nachmittag miteinander, weil die Freunde das gern tun. Heute aber ist Püti gar nicht auf seinem Ast, 
dort, wo er immer auf Emmy und Lola wartet. Das ist aber seltsam, meint Lola und auch Emmy wundert sich. Sie warten ein bisschen und suchen zwischen den grünen Blättern, hinter denen sich Püti manchmal versteckt und leise kichert. Aber Püti taucht nirgendwo auf. Komm, wir gehen ihn suchen, schlägt Emmy vor. Und so huscht Lola auf Emmys Kopf, damit sie beide von weit oben die Schlange Püti besser finden können. Sag mal, Wilma, wo versteckst du dich eigentlich am liebsten? Ich verstecke mich am liebsten hinter der großen Glockenblume. Na, das ist ein tolles Versteck. Ich glaube, da findet dich nicht so leicht einer, oder? Nee. Und ihr, wo versteckt ihr euch am liebsten? Das wird nicht verraten, oder? Aber vielleicht könnt ihr ja mal ein Bild von eurem Versteck malen. Das wäre doch vielleicht eine gute Sache. Wo wohl Püti ist? Püti, der hat sich verkrochen. Schlangen können das gut, sie sind Weltmeister im Verstecken. Püti, Püti, rufen Emmy und Lola. Aber Püti möchte nicht gefunden werden. Püti möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Er möchte lieber für alle Zeiten in den Kindergarten gehen und nicht in die Schule. Obwohl er schon neugierig ist, wie es in der Schule sein wird und was man dort alles lernen kann. Und eigentlich, denkt Püti, werden seine Freunde Lola und Emmy ihn ja in die Schule begleiten. Da kann ihm doch gar nichts passieren. Trotzdem bleibt Püti lieber noch ein Weilchen hinter dem Stein in der Sonne liegen und hofft, dass seine Freunde ihn nicht entdecken. Dann kichert er ein bisschen, weil das Versteckenspielen Spaß macht. Und dann hat Püti eine gute Idee, wo er sich noch besser als hinter dem Stein verstecken kann. Und schon schlängelt er los. Im Dickicht des Dschungels wird Püti fast unsichtbar, denn er ist ja genauso grün wie die Blätter. Emmy und Lola suchen und suchen und suchen. Aber finden können oh. sie Püti nicht. Der hat sich nämlich auf einen Ast geknuddelt und ganz zwischen die grünen Blätter sich geschlängelt. Und da ist er fast gar nicht zu sehen. Irgendwann hat Püti keine Lust mehr, allein im Baum zu hängen. Er möchte lieber mit seinen Freunden spielen. Also schlängelt er umher und sucht nun Emmy und Lola. Er kann ja nicht wissen, dass sich die Freundinnen in den Schatten gesetzt haben und sich über den großen Einschulungstag unterhalten. Ein bisschen traurig sind sie allerdings schon, weil Püti so gar nicht aus seinem Versteck kommen will. Aber Lola, Maus und Emmy Strauß sind sicher, dass Püti irgendwann genug davon haben wird, sich zu verkriechen. Die Freunde kennen sich schon gut und akzeptieren einander, wie sie eben sind. Püti aber sucht nun seinerseits nach seinen Freunden. Aber weil er ja nicht so gut schauen kann, findet er sie nicht. Schnell schlängelt er nach Hause und bittet seine Mama, ihm seine Brille zu geben. Pütis Mutter ist erst sehr überrascht, aber sie setzt ihm gern die hübsche Brille auf die Nase und schwupps kann Püti viel besser sehen. Es ist ziemlich toll, denkt Püti, alles ganz genau sehen zu können. Und so kriegt er mal hierhin und dann dorthin. Er schaut den Ameisen eine Weile zu, wie sie lustig über den Dschungelboden marschieren. Leise zählt er sie. Eins, zwei, drei, vier. Wie weit kannst du denn schon zählen, Wilma? Ich kann schon bis 100 zählen. Ehrlich, so weit schon? Oh. Und ihr? Wie weit könnt ihr zählen? Zählt doch mal. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So weit könnt ihr schon zählen. Das ist wahnsinnig toll. Jetzt gucken wir mal, wie es in der Geschichte weitergeht, okay? Ja, das machen wir. Püti zählt und zählt und zählt. So wie ihr gerade. Er kommt auf eine Menge Ameisen. Aber bei 27 weiß er nicht mehr weiter. 
Hm, denkt Püti, vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht, in die Schule zu gehen. Dann könnte ich bestimmt eine Million und zwei Ameisen zählen. Und dann wüsste ich auch, was nach der 27 kommt. Aber bestimmt lachen mich alle wegen meiner Brille aus. Eine Schlange mit einer Brille, das ist so blöd. Bevor sich Püti wieder beleidigt verschlingeln kann, haben ihn Emmy und Lola entdeckt, die ganz in der Nähe unter dem Baum saßen. Püti, da bist du ja endlich wieder, rufen sie. Hey, du trägst ja deine Brille, klasse, sagt Lola Maus und klettert auf Pütis Kopf, um sich die Brille von Namen anzusehen. Die steht dir echt gut, sagt auch Emmy Strauß. Hm, zischelt Püti Schlange und er ist sehr froh, seine Freunde zu haben. Vielleicht wird das mit der Schule ja doch nicht so schlecht, sagt er. Und dann sind alle auf den Einschulungstag ganz gespannt. Die drei Freunde sind sehr aufgeregt und freuen sich wie wild auf die Schule. Selbst Püti. Der, der weiß ja nun, dass er mit seiner Brille viel besser Ameisen zählen kann. Immer mehr Tiere fliegen und laufen, klettern und schlängeln am Einschulungstag auf dem großen Weg, der schnurstracks zur Tiergrundschule führt. Alle reden und tuscheln und zeigen sich ihre Schultüten und die tollen Schulranzen. Hey, du da, Brillenschlange, zischelt auf einmal jemand Püti zu. Der bekommt einen gehörigen Schreck, weil er sich doch gerade an seine Brille gewöhnt. Und jetzt sagt jemand Brillenschlange zu ihm, Ha, er ist doch ein Python und keine Brillenschlange. Püti schlängelt sich auf den nächsten Baum, weil er eben ein bisschen schreckhaft ist. Aber dann sieht er zwei andere Schlangen vor dem Schulwegweiser. Es sind die Zwillinge Nina und Nico. Schau mal, Nina, die Kobra, dreht sich um, so dass Püti ihren Rücken sehen kann. Wir sind auch zwei Brillenschlangen, siehst du? Wow, staunt Püti und klettert vom Baum. Das ist ja super. Und ich dachte, ich wäre der Einzige hier. Ach was, sagt Nico. Brillenschlangen sind gar nicht so selten und außerdem ziemlich toll. Mäuse und Strauße aber auch, sagt Püti. Und dann lachen alle gemeinsam, bis die Schulglocke zu ihrer allerersten Stunde läutet. Noch lange werden sich die Freunde an diesen aufregenden und wunderschönen ersten Schultag erinnern. Und einer, der sich erst gar nicht gefreut hat, kann es von nun an kaum erwarten, jeden Tag in die Schule zu gehen um richtig viele Ameisen zählen zu können. Wer das wohl ist? Ja, so ist das manchmal, dass man sich erst auf etwas gar nicht so freut und etwas, was einem unbekannt ist und was man noch gar nie von innen gesehen hat, wie so eine Schule, ein bisschen Angst macht. Aber das ist nicht schlimm, das ist ganz normal. Und ähm, dann wird es am Ende bestimmt. Richtig, richtig schön. Genau. Und die Geschichte, die könnt ihr noch mal lesen in meinem Buch. Genau. Eine Geschichte für die Schultüte von Wilma Wochenwurm. Und ja. da habt ihr auch ganz viele Seiten zum Mitmachen drin. Zum Beispiel, wie Püti schlängelt oder wo sich Püti versteckt hat. Und... Vielleicht wollt ihr auch so ein paar Seiten ausfüllen und ein schickes Foto von euch da reinkleben. Genau. Und ja, Wilbur, was meinst du, kommen wir bald wieder? Ja, natürlich kommen wir bald wieder. Das ist gut. Ja, alles klar. Dann macht's ganz gut und vielleicht lasst ihr uns einen Daumen nach oben hier. Das würde uns freuen. Und wir sagen mal, bis ganz bald. Macht's gut. Eure Susanne und Wilma Wochenwurm. Tschüss.